வாலிபநாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தத்தாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வதிச்சு கொடுக்கும்படியாக நம்ம இருக்கிற இடங்கள்ல கண்களை முடி ஜபிப்போமா இப்பொழுது நம்மள சுஜாதா ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஜபிப்போம் ஆசீர்வாதம் <laughs> ஆண்டவரே இந்த எபிசோட் முழுவதும் கத்தாவை துவக்கும் முதல் முடிவு மட்டுமா உங்களை கரம் இருந்து வழிநடத்த வேண்டுமா நாங்கள் கேட்கிறோம் அப்பா நீ தாமே பொறுப்பேற்று வழிநடத்தும் இயேசுவின் முதல் ஜபம் கீழும் நல்ல தகப்பும் ஆமாம் ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ சுஜாதா இப்பொழுதும் நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களில சேர்ந்து கத்துற துதித்து ஆராதிக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு நேரம் ஒரு ஸ்லாக்கியம் சோ ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இதை யூடியூப் வாயில பாக்குற ஒவ்வொருவரும் நம்ம இந்த நேரத்துல கத்துற கொஞ்சம் துதித்து நம்ம ஸ்தூத்திரிக்க போறோம் ஓவர் டு தர்ஷிப் தேங்க் நிறுவனால <laughs> அதிகமா கர்த்தர் அவங்கள எடுத்து பயன்படுத்தி கொண்டு வருகிறார் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கே மகிமை உண்டாவதாக சோ இன்னைக்கும் அவங்க எப்படி ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கொண்டாங்க அவங்க என்ன பின்னணியில வளர்க்கப்பட்டாங்க இன்னைக்கே கர்த்தர் அவங்கள கொண்டு எப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யறார் எல்லாமே நம்ம கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் சோ பாஸ்டர் முதலாவது ஆரம்பிக்கும் பொழுது இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களை ஒரு பைபிள் டீச்சரா ஒரு வாலிபர்கள் மத்தியில ஒரு மோட்டிவேஷனல் லீடரா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடரா ஒரு பாஸ்டரா கத்துறவங்களை உருவாக்கி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆனா ஆனா உங்களை உருவாக்குன பாதையை இன்னைக்கு நாங்க தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறோம் நீங்க பிறந்து வளர்ந்த உங்களுடைய பின்னணி என்ன எங்களோட கூட ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் யூடியூப்ல பாக்குற அனைவருக்கும் ஏசி நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய பெயர் எம் சாலமன் ராஜ் நான் வந்து எங்களுடைய பூர்வீகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய பாட்டி காலத்துல அதாவது தாத்தா காலம்னு சொல்லுவாங்களே அந்த டைம்ல அந்த ரங்கோன்ல ஜப்பான்காரங்க குண்டு போட்டாங்க இல்லையா அந்த குண்டு போடும் போது அப்போ வந்து நாங்க அப்படியே ஃபேமிலியா வந்து இங்க என்ன சொல்றது அந்த செத்து போன பொணங்க மேலெல்லாம் நடந்து வந்தாங்களாம் 
சாப்பாடு இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்களாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப மண்ணெல்லாம் சாப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஜப்பான் இல்லக்காரன் நம்ம மேல பாம்பு போடும் போது அங்க இருந்து நாங்க குடிபெயர்ந்து தட்டுக்கு வந்தோம் ஆஹ் என்னுடைய பாட்டி என்னுடைய தா அம்மா எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா பா அந்த லாங்குவேஜ் வந்து தெலுங்கு லாங்குவேஜ் தான் அதனால நாங்க தெலுங்கு பேப்டிசம் சர்ச் அப்படின்ட்டு ஒரு வெப்பேர்ல ஒரு தெலுங்கு பேப்டிசம் சர்ச் இருக்கு அந்த பேப்டிசம் சர்ச்சுக்கு சூலை கிட்ட இருக்கு அந்த இடத்துல தான் நாங்க சிறு வயது முறுக்கண்டே நானு என் பாட்டி என் தாயார் எல்லாரும் போவோம் ஆஹ் எங்க அப்பா கிடையாது எங்க தாத்தாவும் கிடையாது எனக்கு வந்து அண்ணன் தம்பிங்க மட்டும் மூணு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மொத்தம் மூணு பேர் இருக்காங்க மூத்த ஒரு பேரு ஆதாம் எல்லை ஒரு பேர் வந்து ஜெயசுதாஸ் ரிச்சர்டு நம்ம பாஸ்டர் ஐயாக்கு நல்லா தெரியும் ஆஹ் அவர் தான் என்னை வந்து பாஸ்டர் ஐயாக்கு அறிமுகப்படுத்துறாரு ஆஹ் இந்த நேரத்துல பாரம்பரியமா நான் போறது அந்த சபை தான் அதுக்கப்புறமா நான் ரசிக்கப்பட்ட அப்புறமா ஆஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரட்சிப்புக்குள்ளாக நடத்த வந்து என்னுடைய சின்ன சொல்ற இல்லையா ஜெயசுதாஸ் ஜெய் அவர் தான் ஆஹ் கொஞ்சம் வாலிப வயசுல நான் எப்படி இருந்தேன்னா எல்லார போலவும் மனிதர்களை நேசிக்கிறது நேசிக்கிறது அன்பு வைக்கிறது உலக காரியங்கள்ல ஸ்பெண்ட் பண்றது அதிக நேரம் வந்து ரொம்ப உலக காரியத்திலையும் இருந்து பாரம்பரியமா கிறிஸ்தவர்லாம் இருந்தாலும் கிறிஸ்துவ பற்றி ஒரு அறிவு எனக்கு கிடையாது ஆனா பைபிள் எங்க அம்மா படிப்பாங்க ஜபிப்பாங்க ஜபத்துல உட்காருவோம் அவ்வளவுதான் தெரியும் மற்றபடி ஒரு பாவியான மனுஷனாவே நான் ஜீவித்து வந்தேன் அப்போ வாலிப வயசுல அந்த சபைக்கு நான் போகும்போது தேவனால் நான் தொடப்பட்டேன் இயேசு குறித்து எனக்காக மறித்து குத்திருந்தார் எனக்கு நித்திய ஜீவனம் கொடுப்பார் என்னை உலகத்திலேயே நேசிக்கிறது அவர் மட்டும்தான்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா நான் ஆண்டவருக்குள்ள வந்த அப்புறமா ஆஹ் கொஞ்சம் மினிஸ்ட்ரியும் செய்ய ஆரம்பிச்சேன் சிறுபழு ஊழியங்கள்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சேன் ஆஹ் என்னன்னா இந்த பிசாசு நீங்க ஒரு சிறு வயதுல ஒரு ஆண்டவர் அறியாத ஒரு குடும்பம் அதாவது ஆண்டவர் அறிந்திருந்தும் தொடர்ந்து பாவத்துல இருந்த ஒரு ஜீவியத்தை குறித்து எங்க அந்த நாட்களில ஆண்டவர் அறி ஆமா அந்த நாட்கள்ல ஆண்டவர் அறிந்திருந்தும் பாவத்துல நீங்க ஜீவிச்சுட்டு இருந்த நாட்களுக்கும் ஆண்டவரை நீங்க ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இந்த பாவங்கள்ல இருந்து எப்படி நீங்க விடுபட்டீங்க ஆண்டவர் எனக்கு வந்து அபிஷேகத்தை கொடுத்தா நான் ரசிக்கப்பட்டு ஏசி வச்சாச்சு அப்போ சொல்லி சொல்ல ஞானஸ்தானம் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் அபிஷேகம் கொடுத்தவனே இந்த உலகத்தை வெறுக்கும் பாவத்தை வெறுக்கும் தேவனுக்கு உண்மையா இருக்கும் பரிசுத்தமா இருக்கும் அவரை பின்பற்றும்படி ஆண்டவர் என்ன தொடர்ந்து நடத்தினார் அபிஷேகம் வாழ்க்கையை விரத்தி ஆகும் போது ஆண்டவர்கிட்ட நான் கண்ணீரோடு ஒரு 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 மணி ரெண்டு மணிக்கு ஆண்டவர்கிட்ட என் பாவங்கள் எல்லாம் அறிக்கை செய்து ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு ஆண்டவர் கதறி ஆயுது தேவ சமாதானத்தையும் அவர் பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள ஓகே 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 ஸோ லைஃப்ல ரொம்ப ஒரு வேதனையின் பாதைக்குள்ள நீங்க கடந்து போகும் போது ஆண்டவர் இடத்துல இருந்து நீங்க ஜபிச்சு இந்த பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை நீங்க பெற்றுக்கொண்டீங்க அதாவது உலக மனிதர்களோட உலக மனிதர்கள் அன்பு அன்பு கிடைக்கும்னு போனேன் ஆனா அது கிடைக்கல ஆண்டோடைய அன்பு தான் உங்க அன்புன்னு நாங்க கண்டுபிடிச்சேன் வெளிப்படுத்தினார் ஒரு சிறு பிள்ளை அதாவது ஒரு லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கிற அந்த நாட்களிலே உலக அன்பினால ஏமாற்றப்பட்டு ஒரு உண்மையான அன்பு உலகத்துல கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிறு வயதுல ஆண்டருடைய அன்பை நீங்க பற்றிக்கொண்டீங்க பச தொடர்ந்து உங்க சாட்சியை கேட்கறதுக்கு முன்னால ஆஹ் உலக அன்பு ஏக்காக நீங்க தேடி ஏங்கின நாட்களுக்கும் ஏசு கிறிஸ்துடைய அன்புக்காக நீங்க ஏங்கின நாட்களுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்களேன் அவர் நம்ம நம்மளை தேடி வந்தார் உலகத்துல வந்து நாம் பாவிகளா இருக்கும் போது நாம் அக்கிரமக்காரா இருக்கும் போது அவர் நம்ம அன்பு வைத்து நம்மை தேடி வந்தார் நாம உலக அன்பு வேணும் சொல்லிட்டு மத்தவங்க பின்னாடி போயிட்டு இருந்தோம் இது அப்படி போய் கூட நமக்கு புரோஜனம் கிடையாது உலகத்துல யாருடைய அன்பும் உண்மையான அன்பு கிடையாது அதாவது உண்மையான அன்பு கூர்ந்து நம்மை தம்மைத்தானே ஜீவனாய் பலி கொடுத்து நமக்காக கடைசி வரைக்கும் 
அவர் வந்து அன்பை நிரூபிச்சு காட்டினவர் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு மட்டுமே நூத்துக்கு நூறு உண்மையான அன்பு அங்கதான் இருக்குது வேற எங்கேயும் கிடைக்காது வாலிபர்கள் இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் அன்பை தேடி போயிட்டு கடைசியில ஏமாந்து போறாங்க இயேசுடைய அன்பை தவிர வேற எந்த அன்பும் உண்மையா இருக்க முடியாது ரொம்ப நேர்த்தியா சொன்னீங்க பாஸ்டர் சோ தொடர்ந்து நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரு லெவன் டுவெல்த் படிக்கும் போதே ஆண்டோட அன்பு ருசி பார்த்தது மாத்திரம் அல்ல நீங்க ஜபிக்கும் போது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு ஒரு புது மனிதரா நீங்க வாழ ஆரம்பிச்ச அந்த அனுபவத்தை நீங்க சொன்னீங்க அதாவது நிறைய பேர் வந்து நம்ம செய்யற தப்ப வந்து நம்ம விட்டுறணும் நம்ம செய்யறது தப்புன்னு தெரியும் அது நமக்கு பிடிக்காது நம்ம செய்யறது நமக்கு பிடிக்காது அது விடணும்னு நினைப்போம் ஆனா நம்மளால விட முடியாது ஆனா நீங்க அருமையா சொன்னீங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட நாட்களில என்னென்ன காரியங்கள் பாவமா உங்க லைஃப்ல தோணுச்சோ நீங்க விடுறீங்கன்றதோட அது உங்களை விட்டு கடந்து போன ஒரு அனுபவத்தையும் கூட நீங்க சொன்னீங்க சோ இந்த ரட்சிக்கப்பட்ட அது ஒரு புது வாழ்க்கை ஒரு புது லைஃப் நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இந்த நாட்களில ஒரு சிறுப்புல வளருவது போல கர்த்தருக்குள்ள நீங்க எப்படி வளர ஆரம்பிச்சீங்க ஏன்னா ஒரு அன்புக்கா ஏங்கி நீங்க உலகத்துல கிடைக்கல ஏசப்பா கிட்ட கிடைச்சது பாவம் நிறைஞ்ச ஒரு வாழ்க்கை இருந்தது அந்த பாவத்தோட நீங்க போராடிட்டு இருக்கீங்க ஆனா இப்ப அந்த பாவத்துல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைச்சிருச்சு தொடர்ந்து உங்க வாழ்க்கையில ஏசப்பாவோட நீங்க எப்படி பயணிக்க ஆரம்பிச்சீங்க பாஸ்டர் தொடர்ந்து சபைக்கு வர ஆரம்பிச்சேன் தொடர்ந்து மெசேஜ கேட்பேன் மெசேஜ் உடைய சிடிஸ் கேசட்டுங்க சிடிலாம் அப்புறமா தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கேசட்டுங்க தான் இருக்கும் அந்த கேசட்டுங்க எல்லாம் தொடர்ந்து இது பண்ணுவேன் அதிக மணி நேரம் வேதத்தை படிச்சுட்டே இருப்பேன் எங்கேயும் ஸ்பென்ட் பண்ண மாட்டேன் அதிகமா முன்னாடி எல்லாம் நண்பர்களோட உட்காந்துட்டு பேசிட்டு சிரிச்சுட்டு அப்படி நேரம் போவோம் ஆனா தேவனுடைய பாதத்துல உட்காந்து நல்லா வேதத்தை படிக்க அவங்க ஒண்ணும் சில டைம் புரியவும் புரியாது புரியலனாலும் வேதத்தை படிச்சு 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 வேத வாக்கியங்களையும் ஜபத்திலையும் அதிகமா நான் எழுந்து காலையில நாலு மணிக்கு எழுந்து ஆறு மணி இருக்க நேர்மானங்கள் படிட்டு ஜெபித்து தேவனோடு கூட இருக்கிற ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்தார் இது மூலமா இக்கர்த்தர் என்னை ஆஹ் கிறிஸ்துக்குள்ள வளர வளர்ந்து தேவனுக்குள்ளாக வாழ்படி வைத்தார் சோ பாஸ்டர் நீங்க சொல்லும் பொழுது உலகத்துல அன்பை தேடி அலைந்த அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆண்டோரோட அன்பை உணர்ந்து கொண்டே ஆண்டோருடைய அன்பு சோ இது ரெண்டு அன்புக்கும் என்ன வித்தியாசத்தை நீங்க கண்டிங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்க அதுதான் இப்ப வந்து என்னன்னா உலகத்தான் எப்படின்னா உலக அன்பை ஒரு மனுஷன் தேடிதான் போவோம் ஒரு மனுஷனுடைய அன்பு மனுஷனுடைய அன்பு தேடி போறோம் ஆனா நம்ம மேல உண்மையாவே அன்பு வைத்து நம்மை தேடி ஆண்டவர் ஆஹ் இன்னைக்கு உலகத்தானாக நாம் நான் ஒரு காலத்துல உலகத்தனா இருந்த போது நம்ம தேடி அன்பு கூட அது உண்மையா இல்லை அது வந்து மாயையாய் காணப்படுது ஆனா ஆண்டவர் நம்மை தேடி வந்து அன்பு கொடுத்து தமக்க நமக்காக ஜீவனை தந்து கல்வார சொல்லல மறுத்தது அது வந்து போலியான அன்பு இல்லை அது நூத்துக்கு நூறு உண்மையான அன்பு இருக்கு இந்த காலத்துல வாலிபர்கள் அதை அறிந்து கொண்டால் அது நலமா இருக்கும் நூத்து நூறு உண்மையான அன்பு நம்மை தேடி வந்திருக்கிறது நாம் தேடி போகிற அன்பு வந்து போலியானது மாயையானது என்பது நாடுது இப்போ தொடர்ந்து பாஸ்டர் நீங்க சொன்னது போல நீங்க கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைச்ச பிறகு ஒரு புது வாழ்வு நீங்க அடைஞ்ச பிறகு அதிகமா கர்த்தரை நீங்க நெருங்கி வர ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க வேத வாசிப்பு ஜபம் இதன் மூலமா அதிகமா கர்த்தரை நெருங்கி வர ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னீங்க சோ வாலிப பிள்ளைகள் ஜென்ரலா நம்ம பார்க்கும் போது அந்த நாட்கள்ல நமக்கு வந்து ஒரு அசதி ஒரு யாராவது ஒருத்தர் நம்மள வந்து புஷ் பண்ணணும் ஜோ பண்ண பைபிள் வாசின்னு சொல்லணும் ஆனா உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது அதிகாலே எழுந்து ஜபிச்சேன்னு சொன்னீங்க உங்களை அப்படி காலையில <laughs> ஒரு மணி நேரம் பாடல் பாடி அவரோடு ஜபிச்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு ஆனாலும் ஆண்டவர் எனக்கு ஆவியனர் என்னை உற்சாகப்படுத்தி அந்த ஜபத்திலும் வேதவாசிலும் கர்த்தரை தேடுபது அதாவது தூக்கத்தை விட ஆண்டவரை தேடுறது ரொம்ப இன்பமானதும் சமாதானமானதும் அந்த நாள் முழுவதும் ஆசீர்வாதமானதும் திருப்பியாகவும் இருக்கிறத உணர்ந்துட்டாங்கன்னா தூங்க மாட்டான் யாருமே தெரியாதனாலும் கண்டிப்பா சோ ஆண்டவருடைய அன்பு ஆண்டோடைய பிரச்சனத்தை நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அதுல இருக்கிற ஒரு அஹ் ருசியை காண்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா கண்ட யாரும் விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க சோ இப்படி உங்களை நீங்க கத்துறீங்க நீங்க வளர்த்து கொண்டு வருகிற இந்த நாட்கள்ல நீங்க மாத்திரம் வளர்ந்தா போதாது நான் மாத்திரம் இந்த சந்தோஷம் பெற்றா போதாது அப்படின்னு சொல்லி எப்படியும் மத்தவங்க இடத்துல அந்த அன்பு அந்த சந்தோஷத்தை நீங்க கண்டிப்பா பகிர்ந்து கொண்டிருப்பீங்க சோ அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது பாஸ்டர் அது உண்மையிலே நிறைய பேர்கிட்ட அதை சொல்லும் போது அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க நிற
அதை வந்து அது பாதி பேர் கிண்டல் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா நமக்கு ஏதோ ஏதோ நம்ம பைத்தக்காரன் நம்மள நினைச்சுப்பாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் ஒரு சிலர் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஆண்டு ஒரு விசுவாசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதுதான் நான் ஒன்று அது அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேருந்து அதை என்ன சொல்றது ஒருவனை பிதா இழுத்து கொள்ள விட்டால் அவன் என் பின்னே வரமாட்டான்னு சொன்னான் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது மற்றவங்க இடத்துல பகிர்ந்து கொள்றது உங்களுக்கு என்னதான் மற்றவங்க அசட்ட பண்ணாலும் நம்மள கேலி கிண்டல் பண்ணாலும் அதுல ஒரு சந்தோஷம் ஒரு சிலராக அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் பொழுது அவங்களை நம்ம நரகத்துல இருந்து நம்ம காப்பாத்தி எடுத்தோம் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் என்ன மாதிரி விதங்கள்ல நீங்க மற்றவங்க இடத்துல ஈசப்ப பத்தி சொன்னீங்க பாஸ்டர் ஆஹ் எச்சரிப்பேன் அதிகமா எச்சரிப்பேன் பரலோகம் போறதுக்கு ஒரே வழி அவரு தான் பரலோகம் போறதுக்கு அந்த வழியை நம்ம விசுவாசி ஏசுவ விட்டுட்டு வேற எங்கேயாவது போய் டைரக்ஷன் திரும்பி வேற ஏதாவது பண்ணி நம்ம ந நடந்துகிட்டோம்னா அதோடைய முடிவு வந்து நரகம் தான் போவோம் அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரா இருக்கும் இந்த உலகத்துடைய வாழ்க்கை கொஞ்ச நாள் தான் ஆனா நித்திய வாழ்க்கை தான் ரொம்ப நாளது இருக்கும் அதுதான் பர்மனண்ட் அதுதான் நித்தியமானது அது கழிவு கிடையாது அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஓகே 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 ஸோ இப்படி நீங்க வந்து எங்க எல்லாம் பாஸ்டர் உங்களுடைய ஊழியங்களை நீங்க ஆரம்ப நாட்கள்ல வாலிப நாட்களை எப்படி எல்லாம் நீங்க ஊழியம் செஞ்சீங்க சிறுவர் ஊழியம் தான் பத்து தொடங்குது அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களுக்கும் ஆண்டவர் பத்தி சொல்லி ஒரு சின்ன வீட்டுக்குள்ளவே ஜப கொட்டங்கள் அதை சின்ன அனுப்பிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா என்னுடைய ஊழியத்துல சாம் சுந்தரை அமல்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல நான் ரசிக்க தொண்ணூத்தி ஏழுல தொண்ணூத்தி எட்டுலயோ அந்த டைம்ல தான் ஐயா கிட்ட போயிட்டு சாம் சுந்தரையா கிட்ட போயிட்டு லெட்டர் வாங்கி ஆஹ் தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா பைபிள் காலேஜ் படிச்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணு தான் வெளியில வந்தேன் அதுக்கப்புறமா சிறுவர் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தேன் சாயங்கால நேரத்தில் ஒரு சின்ன மொட்டை மாடி இல்லைனா வீட்டுக்குள்ளே அந்த மாதிரிலாம் ஜபம் நடத்திட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நல்லா வா வாலிபர் கணத்திலும் மற்றவங்க கிட்டையும் ஊழியம் செஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டீச்சிங் மினிஸ்டரில் அதிகமாக இருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் காண்டோரை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு எனக்கு வாஞ்ச இருந்தது அதை நான் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ இன்னொரு பிலிப்குமார்ன்ற ஒருத்தர் மூலமாகவும் பிரான்சிஸ் பாஸ்டர்ன்ற ஏசிய பாஸ்டர் மூலமாகவும் நான் வந்து இப்போ புதுசாக அந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பைபிள் காலேஜ் தொடங்கும் அதன் மூலமாக அநேகருக்கு சரியான சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்க எனக்கு உற்சாகமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐயா கிட்ட சத்தியத்தின் சத்தம் வந்த அப்புறமா இந்த கிறிஸ்மஸ்ஸு இந்த குட் ஃப்ரைடே இந்த ஈஸ்டர் அப்புறமா இந்த பிறந்த நாள் கேக் வெட்டுறது இந்த காரியங்கள் இந்த பாரம்பரியமான வாழ்க்கை பாரம்பரியமான கிறிஸ்துவ ஜீவன் இதெல்லாம் தப்பு அம்மாரி செய்யக்கூடாது இதெல்லாம் பாபிலோடைய பண்டிகைன்னு அறிஞ்சிட்டு இன்னும் அதிகமாக கிளியராக ஜனங்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்லிக் கொடுத்து பாஸ்டர் ரொம்ப சுருக்கமா நேர்த்தி அழக நீங்க உங்களுடைய ஊழியத்தின் பயணத்தை குறிச்சு எங்களோட கூட ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க சத்தியத்துல ஒரு சில காரியங்கள் அஹ் இதை நம்ம செய்யக்கூடாது அதாவது இன்னைக்கு மாறுபாடான உபதேசங்கள் கள்ள உபதேசங்கள் அநேகம் நம்ம பரவி இருக்கு அஹ் எப்படி புளித்தமா மா முழுவதையும் புளிக்க வைக்கிறதுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த கள்ள உபதேசங்கள் இன்னைக்கு சபையில வந்து மா முழுவதையும் அஹ் புளிப்பாக்கியிருக்கிறது நம்ம பாக்குறோம் பாஸ்டர் ஆனா இந்த காரியங்கள் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி அறிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அதற்கு கீழ்படையணும் அப்படின்ற ஒரு மனசு கத்திரம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு நம்ம தொடர்ந்து உங்க மற்ற பேனலிஸ்டுடைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்பாக அது ஒரு ஒரு லகுவான பாதை தானா நீங்க எப்படி அந்த பாதையை நீங்க தெரிந்து கொண்டீங்க சத்தியனா சத்தியத்துக்கு வைராக்கியம் பாராட்டணும் அப்படின்னு இது பார்த்துட்டு இருக்க வாலிபர்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சத்தியம்னா இப்ப ஒரு உண்மை இருக்கு ஒரு சத்தியம் இருக்குது அது நமக்கு அதுதான் உண்மை அதுதான் சத்தியம்னு நமக்கு தெரிஞ்ச அப்புறமா போலியானது எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்ச அப்புறமா அதை நாம திருப்பி பின்பற்றது வந்து முட்டாள்தனமா தெரியலீங்களா அது முட்டாள்தனம் இல்லையா அப்போ சரியான சத்தியம் எதுன்னு தேவை நமக்கு இப்ப நம்ம நம்ம ராபர்ட் சைமானின் மூலமா மற்ற ஒழுகிற மூலம் சரியான சத்தியங்களை கற்றுக்கொள்ளும் போது நாம் வேதத்தை படிக்கும் போதும் அதுதான் பின்பற்றணும் அதுதான் இருக்கணும் அப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு பிடிப்பும் ஒரு வைராக்கியம் நமக்குள்ள இருக்கணும் அப்போதான் அது சரியா வருது நம்ம மனுஷனுக்காக பிரியப்படுத்தி மற்றவங்களுக்காக பிரியப்படுத்தி வாழ்றதுல அது ஒரு ஏமாத்து வேலையும் அது மாய்மாலமான காரியமா தோணுது சத்தியத்தின்படி வாழும்போது நமக்கு ஒரு திருப்தி ஒரு நல்ல திருப்தியா இருக்குது எனக்கு கண்டிப்பா பாஸ்டர் கண்டிப்பா சோ உங்களுடைய பைபிள் காலேஜ்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த சத்தியங்களை நீங்க
இதெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் பாரம்பரியமா எத்தனோ வருஷமா இப்படிதான் சொல்றாங்க ஆனா இப்படி கிடையாது ஆனா வேத வாக்கியங்களுக்கு வந்து நான் அதை விலக்கி சொன்னாலும் அது அக்செப்ட் பண்ணிக்க மனசு இருக்க மாட்டேங்குது ஒரு சிலர் வந்து பாஸ்டர் நீங்க சொல்றது நூத்துக்கு நூறு உண்மை இது சத்தியம் தான் ஒத்துக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பீப்புள்ஸும் இருக்காங்க ஓகே பாஸ்டர் ஓகே நல்ல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருந்தோம் பாஸ்டர் இன்னைக்கு பாஸ்டர் நம்மளோட நாலு பேரும் நம்மளுடைய பேனல்ல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க முதலாவது நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் அபிஷா நம்மளோட கூட இணைஞ்சிருக்காங்க பிரைஸ்லாட் அபிஷா பிரைஸ்லாட் அக்கா பிரைஸ்லாட் பாஸ்டர் சுஜாதா இணைஞ்சிருக்காங்க சுஜாதா தேவி இணைஞ்சிருக்காங்க பிரைஸ்லாட் தேவி பிரைஸ்லாண்ட் பாஸ்டர் நடைபெறுது நிறைய பேர் அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் செய்யறேன்னு சொல்றாங்க அது பின்பற்றி கூட நிறைய வாலிப பிள்ளைங்க போறாங்க பெரியவங்க போறாங்க ஆனா ரொம்ப ஈஸியா கவரப்படுறது வாலிப பிள்ளைங்களா இருக்கு அவங்களுக்கு இதுதான் கரெக்டான வழி இதுதான் நம்ம பரலோத்தை கொண்டு சேரும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இல்லாம போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க கரெக்டான வழிய அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் அட்வைஸ் சொன்னா நல்லா இருக்கும் கஷ்டம் அதாவது நிறைய வரங்கள் நிறைய வரங்கள் எல்லா இடத்துலயும் கிரியேட் செஞ்சு அற்புத அடையாளம்லாம் நடந்தாலும் ஆண்டவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா ஆஹ் என் பிதாவின் சித்தம் செய்கிறனே பரலோகத்துல பிரவேசிப்பான எல்லாமல் என்ன நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறோம் அதுல பிரவேசிக்க மாட்டேன்னு சொல்லும்போது ஆஹ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நாங்கள் அற்புதங்களை செய்தோம் அல்ல ஒரு ஒரு கூட்டம் சொல்லுது நாங்கள் அவங்க நாமத்து நாளைக்கு சாசுகளை தொடக்கினோம் அற்புதங்களை செய்தோம் இன்னும் அநேக காரியங்களை செய்தோம் எல்லாம்னு சொன்னா இந்த அக்கிரமக்கு செய்யக்காரர் என்ன விட்டாங்கன்றவங்க உங்களுக்கு உங்களை யாருமே தெரியும் காரணம் என்னன்னா அற்புத அடையாளங்களை காட்டிலும் கனிகள் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அற்புத அடையாளம் மட்டும் பாக்குறாங்க ஆனா கனி உள்ள ஜீவி வந்து ஆவியின் கனிகள் இருக்கணும் இப்ப இவங்க எல்லாம் ஏன் ஆண்டவர் அப்படி வந்து பனிஷ் பண்ணி நீங்க எல்லாம் போங்க என்ன விட்டு அக்கிரம சேகரிக்காரு ஏன் துரத்துறோம்னா அவங்க கிட்ட வரங்கள் இருக்கு ஆனா கனிகள் இல்லை ஆவியின் கனிகள் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீதி பொறுமை தயவு நற்குணம் சாந்தம் விசுவாசம் விஷயம் இந்த ஒன்பது கனிகளும் ஒருத்தருக்கு இல்லாத பட்சத்தில் அவங்க என்னதான் அற்புத அடையாளங்கள் செஞ்சு அவங்கள பின்பற்றி போனா அவங்களும் வந்து பரலம் போக முடியாது அவங்கள பின்பற்றி போறவங்களும் பரலங்களும் போக முடியாது அதனாலதான் ஆண்டு சொல்றாரு ஏழு அதுக்கு இடத்துல மத்திய இல்ல ஆட்டுத்தோல் போட்டு கொண்டு உங்களிடத்துல வருவார்கள் அப்படின்னு கள்ளத்திற்கு தரிசுல பத்தி சொல்றாரு அதே மாதிரி பேதுரம் எழுதுறாரு அப்ப அவங்க எல்லாம் பண்ணும் போது அவங்க அவங்க வாழ்க்கையில கனி இருக்குதா அவர்கள் கனிகளாலே நீங்கள் அவர்கள் கனிகள்லாம் கிரியைகள் அவர்கள் கிரியைகள் எப்படி இருக்கு அவங்க அவங்களோட சாட்சி எப்படி இருக்கு அத முதல்ல பார்க்கணும் அதெல்லாம் பார்க்காம கனிகள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு ஆஹ் ஆண்ட சொல்றாரு நல்ல மர நல்ல மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும் அதான் மரம் என்பது மனிதன் நல்ல மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும் நல்ல கிரிகளை செய்வான் கெட்ட மரம் கெட்ட கனிகளை கொடுக்கும் கெட்ட மரம் ஒரு கால் நல்ல கனிகளை கொடுக்க முடியாது நல்ல மரம் வந்து கெட்ட கனிகளை கொடுக்கும் இல்லையா அப்ப அதே மாதிரி நம்ம அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க வாழ்க்கைய பாருங்க அவங்க லைஃப பாருங்க அற்புத அடையாளங்களை பார்த்து பின்பற்றி போனா குருடன் குருடனுக்கு வழிகாட்டி ரெண்டு பேரும் பள்ளத்துல விழுந்தாங்கன்னு சொல்ற மாதிரி நல்ல நேர்த்தியா பாஸ்டர் நீங்க சொன்னீங்க சோ நம்ம அபிஷா கேட்ட கேள்வி போல எப்படி இதுதான் சத்தியம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னும் போது கனி இருக்கா அவங்க கிரிய என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்கணும் வெறுமே வெளிப்பரகமான வரங்களின் மேனிபெஸ்டேஷன் ஒரு கிஃப்ட்ஸ மாத்திரமல்ல அவங்களுடைய கிரியைகளை பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நேர்த்தியா பாஸ்டர் சொன்னாங்க தேங்க்யூ பாஸ்டர் அபிஷா இந்த உங்களுக்கு தொடர்ந்து கேஷன்ஸ் இருக்கா இல்லக்கா தேங்க்யூ அபிஷா தேங்க்யூ பாஸ்டர் தொடர்ந்து நம்ம சுமதியுடைய கொஸ்டின்க்கு நேரா போவோம் சுமதி பாஸ்டர் என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா நீங்க உங்க சாட்சியில வந்து ரச்சிக்கப்பட்டு ஞானசானம் பெற்று அபிஷேகம் பெற்றுக் கொண்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி மறுபடியுமாக அந்த பாவ வரியில நீங்க சிக்கொண்டீங்க அது குறித்து கொஞ்சம் விளக்கமா சொன்னீங்க பாவ வழியில சிக்கல்ல அதாவது எப்படின்னா பிசாசு கிட்ட போய் அதிகமா அதை ஓட்டவோ ரச்சிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பெற்ற உடனே அந்த பிசாச போய் துரட்டவோ மக்கள் மேல போய் கை வச்சு ஜபிக்கிறதோ மந்திரத்துக்கும் பில்லிசுனத்துக்கும் போய் நேரடியா போய் ஜபிக்க ஆரம்பிச்சு எனக்கு ஆவியில அதிகமா பலம் இல்லாததுனால ஆவியில நான் சரியா அப்ப பலப்படாதனால அந்த ஸ்பிரிட் எல்லாமே மொத்தமா எனக்குள்ள வந்து புடிச்சிச்சு எல்லாமே புடிச்சிச்சு எனக்கு அந்த அளவுக்கு அனாயிட்டிங்கு பெற்றிருந்தாலும் எனக்கு இன்னும் சத்தியத்துல பலப்படல ஆஹ் அதனால எல்லாமே என்னை வந்து அட்டாக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த பாஸ்டிங் போட்டு அநேகர் எனக்காக ஜெபிச்ச
தேவன்கிட்ட இன்னும் ஜபத்திலையும் பாஸ்டிங்ல இருந்த போது ஆண்டவர் பெரிய விடுதலை சுத்தார் வெலப்படாத வெலப்படாத நேரத்துல சாத்தானை எதிர்க்க ஆரம்பிச்சேன் அந்தரம் பெல்லி சுவன் எல்லாமே கை வச்சு இப்ப ஒருவன் மேலே உன் கைகளை சீக்கிரம் வையாதேன்னு ஆஹ் பவுல் தீமத்தை கேட்கிறார் இல்லையா அது தெரியாது இல்லையா அதனால போய் தைரியமா போய் கை வச்சு ஜபம் பண்ணி நிறைய பிசாசங்க எல்லாம் பிடிச்சி மென்டல் மாதிரி ஆயிட்டு ரொம்ப ரொம்ப பாடுபட்டு இப்ப வந்து விடுதலை ஆகி கத்தர் எனக்கு வந்து இப்ப நிறைய பிசாசுகளையும் துரத்தவும் விடுதலை பெறவும் கத்தர் திருப்பி செய்யும் சுமதி கேட்டது போல ஆஹ் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட அனுபவத்திற்கு பின்பாக ஆஹ் போதிய ஆஹ் ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் இல்லாம போய் ஒரு சிலருடைய மாந்திரிக கட்டுகளுக்காக பெல்லாம் இல்ல அந்த அளவுக்கு விசுவாசம் ஆமா விசுவாசம் பலம் இல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் இல்ல அப்படி இருந்த நாட்கள்ல அந்த ஒரு எதிரியின் தாக்குதல்கள் முடியாம இருந்த ஒரு அனுபவத்தையும் பாஸ்டர் நம்மளோட ஷேர் பண்ணாங்க சோ அதுல இருந்து நீங்க அதிகமாக பாஸ்டிங் இருந்து ஜபிச்சு ஊழியக்காரர்கள் உங்களுக்காக ஜபிச்சு அதுல இருந்து நீங்க விடுதலை பெற்றீங்க இப்போ எப்படி பாஸ்டர் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த வரங்களை நீங்க எப்படி பிரயோஜனப்படுத்துறீங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் நீங்க ஜபிக்கும் போது பிசாசின் கட்டுகள் இருந்து மாந்திரிக கட்டுகள் இருந்து விடுதலை பெறுகிறார்கள் சொன்னீங்க அந்த வரங்கள் எப்படி உங்களுக்குள்ள ஆப்ரேஷனலா இருக்கு பாஸ்டர் திருப்பி ஆண்டு நம்ம ஜபிக்கும் போது ஜபிக்கும் போது நமக்கு விடுதலை கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம நாம மற்றவங்களுக்காக ஜபிக்கும் போதும் அந்த பேய்களும் கட்டுகளும் உடையறத நான் பார்ப்பேன் இலவசமாய் பெற்றீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் விசாசுகளை போய் தோற்றுங்கள் வியாதிஸ்தர்களை குணமாக்குங்கள் அப்படின்னு ஆண்டு வந்து நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் அதனால அந்த அதிகாரத்தை இப்ப நம்ம பலத்தோடும் விசுவாசத்தோடும் நான் செய்வேன் ஆஹ் மார்க் சுவிசேஷம் பதினாறு அதிகாரத்துல விசுவாசிக்கிறவர்களா நடக்கும் அடையாளங்களான அவர்கள் சர்பங்களை எடுப்பார்கள் அதாவது பில்லி சொன்னங்களை எடுக்கிறது ஆஹ் சாவுக்கு எதுவான யாதென்றை குடித்தாலும் அவர்களை சேதப்படுத்தாது யாதசல் மேல் கைகள் வைப்பார்கள் அவர்கள் சுகமாவாங்க பிசாசுகளை தொடுப்பார் இதெல்லாம் தான் அடையாளம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து தேவன் வந்து நம்ம கொடுத்திருக்கிற அடையாளம் இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சாதான் நாம ஒரு விசுவாசியே முதல்ல ஊழியக்காரன்றது ரெண்டாவது இதெல்லாம் செஞ்சாதான் முதல்ல விசுவாசியே அதனால இந்த பேசிக்கா இந்த இதை வந்து விசுவாசத்தோடு நம்ம செய்ய வேண்டும் ஓகே சோ ஆஹ் இது பார்த்துட்டு இருக்க நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மெசேஜ் ஆஃப் ஹோப் எப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்கம் ஒரு பிசாசின் போராட்டம் இருந்தாலும் ஜபத்தினால நம்மளால அதுல இருந்து விடுவிக்கப்பட முடியும் கர்த்தர் விடுவிக்க வல்லவர் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் ஆஃப் ஹோப்பையும் பாச சொல்லியிருக்கிறாங்க தேங்க்யூ சுமதி அந்த கொஸ்டின் தொடர்ந்து நம்ம உங்களுடைய வாலிப நாட்கள்ல வந்து நீங்க தேவனுடைய வழிநடத்துதலை வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கொண்டீங்க ஒவ்வொரு பாதையிலும் சரி குறிப்பாக உங்களுடைய பஸ்ட் மினிஸ்ட்ரியே வந்து சில்ட்ரன்ஸ் மத்தியில தான் அது எப்படி ஆண்டு உங்க எப்படி அந்த மினிஸ்ட்ரியில எப்படி வழிநடத்தினாங்க அதுதான் அது ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே எனக்கு அது ஒரு வாஞ்ச தேவன் கொடுத்தா ஒரு வாஞ்ச தேவன் கொடுத்தா கிளிப்பேர் புஸ்தகத்துல நினைக்கிறேன் அவரே தம்முடைய சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையை நமக்குள்ள உண்டாக்குறார் ஒரு விருப்பத்தை நமக்கு உண்டாக்குறார் ஒரு ஒரு வாஞ்சை ஒரு பிள்ளைங்களுக்கு ஏசப்பா பத்தி சொல்லிக் கொடுக்கணும் சத்தியத்தை இந்த வயசுல நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அப்பதான் அந்த வாலிப வயசுலயும் அவங்க விட மாட்டாங்க அப்படின்ற விஷயத்த நான் நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது நிறைய விபிஎஸ் எல்லாம் போயிருக்கேன் நிறைய சண்டே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் அது எனக்கு ரொம்ப இப்போ புரோஜனமா இருக்கு அதனால நம்ம அப்பவே நாம அந்த அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம சத்தியத்தை சொல்லி ஏன்னா அவங்களுக்கு சொல்ற அளவுக்கு தான் நான் வந்து வளர்ந்துருந்தேன் சின்ன பசங்களுக்கு சொல்லி சத்தியம் சொல்லிக் கொடுக்குற அளவுக்கு தான் எனக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சு இன்னைக்கு ஆண்டோடைய கிருபானால் வேதாம கல்லூரி நடத்தி பாஸ்டர்களுக்கே நான் டீச் பண்ற அளவுக்கு கருத்தரை நான் வைத்திருக்கிறேன் இந்த ஒவ்வொரு காரியமும் நீங்க பண்ணும் போது சுஜாதா கேட்கறது போல நீங்க ஒரு சைல்ட் மினிஸ்டர்ல இருந்து இன்னைக்கு ஒரு பாஸ்டர்ஸ் ட்ரெயின் பண்ற அளவுக்கு கத்துறவங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க சொல்லும் போது நமக்கு தேவையான வார்த்தை ஆண்டோட வார்த்தை மூலம் நமக்கு அதை உறுதிப்படுத்துறார் கத்த நம்மளோட வந்து வசனத்து மூலமா பேசுகிறார் ஜபிக்கும் போது தேவன் நமக்கு வந்து அதான் சொன்ன முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த வாஞ்சை அந்த விருப்பத்தை கொடுக்கிறார் ரெண்டாவது நமக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குற வசனத்து மூலமும் நம்மளோடு பேசுகிறார் நாம என்ன செய்யணும் அடுத்த கட்டம் என்ன செய்யணும் அப்படின்றத செய் அதுக்கான வழிவாசலும் தேவன் தருந்து தருகிறாரு அப்போ கருத்தர் எல்லாமே அனுகூலமா செய்யும்போது இதுதான் ஆண்டோடைய சித்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல சமாதானத்தையும் தருகிறார் எந்த காரியத்துல நம்ம தலையிட்டு அது செய்யும் போது அது வெற்றி பெற்று அது சமாதானமா போகுதோ வழிவாசல்லாம் திறக்கப்படுதோ அது வந்து நமக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நீங்க நேரத்துல தூக்கத்துல இருக்கும்போது சொப்பனத்திலையும் 
நிறைய விஷயங்கள் ஏதோ ஊழியக்காரங்க வந்து என்னை கூப்பிடுற மாதிரியும் ஒயிட் ட்ரெஸ்ல இருக்கிற மாதிரியும் பாஸ்ட் கிட்ட என்ன கூட்டு போற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் எனக்கு சொப்பனத்திலேயே நான் நிறைய வரி பார்க்கல அதனால உறுதி Thank you, Pastor. Thank you. So, Sujata, the answer will reach for your phone. Thank you, Sujata. Thank you, Mark. Thank you. So, then, the number of Devi would request in prayer of Pugun Devi. Pastor, you know, Sarchi Mulemani, you know, 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 இன்றைய காலகட்டத்துல அநேக பிள்ளைகள் வந்து வாலிப பிள்ளைங்க வந்து மன அழுத்தத்தினால ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு நீங்க சொல்ற அட்வைஸ் என்ன மன அழுத்தம் அப்படி சொல்லும் போது அது வந்து என்னன்னா நம்ம ஆண்ட ஒரு பக்கம் போகணும் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் என்ன தோல்வி இருந்தாலும் என்ன டிப்ரெஷன் இருந்தாலும் ஜபத்துல போய் கத்துற நாம தேடும் போதுதான் சொல்யூஷன் கிடைக்குமே தவிர மன அழுத்தத்தினால வேற ஏதோ தவறான உது முடிவுகளை எடுக்கிறதுனாலயோ வேற ஏதோ ஒரு காரியத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கிட்ட போய் உட்காந்து நேரத்தை செலவு வேற ஏதோ ஒரு காரியத்துல போத மருந்துகள் இல்லைன்னா குடி இல்லைன்னா இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று டைரக்ஷன் நம்ம மைண்டை வந்து டைரக்ஷன் திரும்பினா நம்ம மன அழுத்தம் எல்லாம் கம்மியாயிடும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பு ஆஹ் இதுதான் ஒரே ஒரு வழி வேத வசனத்தை படிக்கணும் நல்லா படிக்கணும் உடைய உடைய வசனம் உங்களுடைய வார்த்தை உடைய வசனம் எனக்கு என் இருதயத்துல சந்தோஷமா இராவிட்டால் நான் எப்போதோ துக்கத்தில் அமிழ்ந்திருப்பேன்னு தாவி சொல்றேன் அதனால நம்ம வசனத்தை படிக்கும் போது நான் நானே கர்த்தர் நான் நானே ஆறுதல் செய்கிறான்னு சொல்லுகிறேன் வசனம் நம்மளை ஆறுதல் படுத்தி நம்ம தேற்றுகிறது இன்னொரு விஷயம் ஜபம் தேவனை தேடும் போது கர்த்தர் நம்முடைய எல்லா டிப்ரெஷனை மாத்துறார் எல்லா பிரச்சனையிலும் தேவன் மாற்ற முடியும் சரியான விதத்துல ஜபிக்காததுனால சரியான விதத்துல பைபிள் படிச்சு ஆண்டோட வாரத்தை பிடிச்சுக்காதனால தான் நமக்கு வந்து அதிகமா தொடர்ந்து அதுல இருக்க வேண்டியதாகுது ஆஹ் எல்லா பிரச்சனையும் இது ரெண்டு செய்யும் போதே ஆண்டர் எல்லா பிரச்சனையும் தேவ முடிவிப்பார் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் சோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதல்னாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது என புத்திக்கு மேலான சமாதானம் உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையிலும் காத்துக்கொள்ளும் ரெண்டுமே முக்கியம் ஒரு தண்டவாளத்துக்கு எப்படி ட்ரெயின் போறதுக்கு ரெண்டு முக்கியம் ரெண்டு தண்டவாளம் வேணுமோ அதே போல ஜபமும் வேதவாசத்து ரெண்டுமே இருந்தாதான் நாம விட்டு அந்த டிப்ரெஷன் போயிட்டு கத்த நம்ம யாருதல் பண்ணி பலப்படுத்தி அந்த பிரச்சனை வெளியே கொண்டு வர முடியும் கத்தரால மட்டுமே இது முடியும் ஒரு டிப்ரஷனுக்குள்ள இருக்கும்போது பிள்ளைங்களோட கவனம் வந்து அந்த ஜபமும் வேத வாசிப்பு சைடும் அவங்களுக்கு போக மாட்டேது அப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும் இப்போ தாவி இது நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கும் போது அவர் அதிகமா என்ன பண்றாருன்னா ஜபத்துல தான் போறார் அது ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கத்தரை தேடினாதான் நமக்கு வந்து பிரச்சனை சால் ஆகும்ன்ற அந்த அந்த விசுவாசம் நமக்கு இருக்கணும் அதை தான் இது ஒரு இடத்துல சொல்றாரு நான் ஆஹ் ஜீவனோட தேசத்திலே என்ன சொல்றாரு உம் நான் ஜீவனோட தேசத்திலே கத்தருடைய நன்மை காணாது இருந்தால் நான் வந்து விசுவாசியா இருந்தால் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் சுத்து போயிட்டு இருப்பேன் அப்படின்ற மறுச்சிருப்பேன்ற அப்போ அந்த விசுவாசம் வந்து எப்போ வருதுன்னா ஆண்டவர் தேடும் போது தான் ஏன் தேட மாட்டானா எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அதாவது அந்த அளவுக்கு ஆழமா வந்து தேவன் மேல ஒரு நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் இல்லாததுனாலயா தெரியல அவங்க கர்த்தரை தேடணும் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் முட்டிகை போட்டு கர்த்தரை தேடி தேவனை தேடி தனித்து ஒரு எபத்துல போய் உக்காந்தோம்னா அது ப்ராப்ளம் சாலவும் அது ஒண்ணு ஆவியானோர் அவங்களுக்கு சொல்லி தரணும் பெற்றோர்களும் அதை அவங்கள ஊக்குவிக்கணும் தேங்க்யூ பாஸ்டர் ஸோ பாஸ்டர் அழகா உங்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் உங்களை எப்படி இன்னைக்கு உருவாக்கி பயன்படுத்துறாருன்ற அனுபவங்களையும் தொடர்ந்து பேனல்ல கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பதிலையும் எங்களோட கூட நீங்க ஷேர் பண்ணீங்க பாஸ்டர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இப்பொழுதும் பாஸ்டர் இதை யூடியூப் வாயில பார்த்து கொண்டு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு முடிவாக ஒரு காரியத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு வரியில என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஆஹ் வாலிபமும் இளவயதும் மாயன்னு பிரசங்க நம்ம பாக்குறோம் இந்த வாலிப இதுல நாம ஆண்டோட பிடிச்சாதான் நம்ம முதிர் வயது வரைக்கும் நாம ஆண்டோரோடு கரெக்டா நடக்க முடியும் நம்ம வாலிப வயசுல நாம ஜபிக்காம வேத வசனத்தை படிக்காம தேவனுடைய சமூகத்துல உட்காந்து ஜபிக்காம நாம அப்படியே விட்டுட்டோம்னா பின்னாடி நாட்கள்ல வந்து நாம வந்து பைபிள் படிச்சிருவோம் ஜபம் பண்ணுவோம் ஆண்டருக்குள்ள நல்லா வந்துருவோம் இல்லைனாக்கா ஆண்டருக்கா நல்லா பிரகாசிச்சிருவோம்னு சொல்லி அவங்கள அவங்களே தானே ஏமாத்திக்கிறாங்க அப்படி ஏமாந்துட கூடாது இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் இந்த வாலிப இதுலயே அது கஷ்டமா தான் இருக்கும் அது கஷ்டமான விஷயம் போலதான் தோணும் ஆனா அது பழகுனா நல்லா பழகுனா பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவானவர்களுக்கு பழகும் போதுதான் 
அது அவங்க வாழ்க்கையில பின்னாடி நாட்கள்ல நன்மையா இருக்கும் தேவனோடு ஜபிக்கிறது தேவனோடு வேலத்தை இப்ப உட்காந்து படிச்சுட்டே இருக்கணும் படிச்சுட்டே இருக்கணும் நம்ம புரிதோ புரியலையோ நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கும்போது தான் இந்த ரெண்டுமே நம்மள வந்து தாங்க வேற வழியே கிடையாது இது வந்து அந்த வேற இடத்துலயாவது ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்டுங்க கிட்ட போய் கொண்டாடி பேசுவோம் அப்படி இல்லாதபடிக்கு நாம் தேவனோடு இருக்க கத்துக்க கத்துக்கிறது நல்லது அது இப்போ அதை கஷ்டமா இருந்தாலும் அதை செய்ய தங்களை அர்ப்பணித்து வாழ்வார்களானால் வாழ்க்கையில அவரை கத்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பார்த்து அறிந்து கொண்டார்களானால் அவங்க ஃபியூச்சர் வயசானவனே ஃபியூச்சர்ல எதிர்காலத்துல அவங்க ரொம்ப நல்லா கத்தருக்காக பிரகாசிப்பாங்க நல்லா கர்த்தருக்குள்ள நடக்குது ஈஸியா இருக்கும் இப்ப செபிக்காம இப்ப வாதம் வாசிக்காம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அவங்க விட்டுட்டு அலட்சியம் பண்ணுவாங்கன்னா பின்னாடி அது பாசிபிலிட்டியே கிடையாது சாத்தியமே இல்லை வாலிபர்களுக்கு <laughs> 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 அழகா ஒரு ட்ரெயின் வந்து போய் சேர வேண்டிய டெஸ்டினேஷன் போகணும் அப்படின்னா ரெண்டு தண்டவாளத்துல ஓடணும் அதனால வார்த்தை நம்ம ஆண்டரோட உள்ள ஐக்கியம் இது ரெண்டும் இல்லாம நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடம் போய் சேர முடியாத பிள்ளைகள் எச்சரிப்போடு விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அழகான வார்த்தைகளை பாஸ்டர் நம்மளோடு கூட ஷேர் பண்ணாங்க தேங்க்யூ பாஸ்டர் இப்பொழுதும் யூடியூப் வாயில பாத்துட்டு இருக்க ஆஹ் ஒவ்வொருவருக்கும் எங்களுக்கும் பாஸ்டர் நீங்க ஜெபிச்சு முடிக்கும்படியாக நாம் கேட்கிறோம் பாஸ்டர் வருஷத்து பிதாவை சுனாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் இப்போதும் அடைய வேண்டிய சாட்சியை இந்த வாலிபர்களுக்கும் யூடியூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு அடையும் கொடுக்கும்படி கிருபை செய்வதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா அந்த ஒரு தொடர்ந்து இந்த வார்த்தைகள் மற்ற வாலிபர்களை உற்சாகப்படுத்தி ஜபத்திலும் வேதவாசிக்கலும் கர்த்தரோடு நடக்கிற கர்த்தரோடு கூட இருக்கணும் என்ற ஒரு வாஞ்சியை கொடுத்து அவர்களும் அதிகாலையில இருந்து கர்த்தரை தேடி அண்டவரே ஜெபித்து தாவிதை போல அண்டவரை கர்த்தருடைய வார்த்தை படித்து வேதத்தை தியானித்து தாவிதை போல எதிர்காலத்துல ஒரு ராஜாவாக தேவனுடைய திட்டத்தை செய்து முடிக்கிற நல்ல ஒரு தேவ மனுஷர்களாக மனுஷிகளாக அண்டவர ஒவ்வொரு சகோதரனும் ஒவ்வொரு சகோதரிகளும் வாலிபர்களும் வரும்படியா ஜெபிக்கிறோம்ப்பா இதை கேட்டு இதை நடத்து கொண்டிருக்கிறதான சகோதரி ஆண்டவரே சோத்துறோம்ப்பா அர்மேல் சபையினுடைய பாஸ்டையாவுடைய மகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் அது கூட இருக்கிறதான அண்டவர் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்காக ஜெபிக்கிறோம்ப்பா எல்லாரும் நீங்க ஆசீர்வதிங்கப்பா இன்னும் பலப்படுத்துங்க இன்னும் அநேகருக்கு இந்த புரோக்ராம் பயன்படுத்துங்க இன்னும் புது புது சாட்சிகளை எழுப்பி கத்தர் இதை பலப்படுத்தி கருதியா நடத்துங்க எல்லா மூளை முடுக்குள்ள இந்த சாட்சிகள் எல்லாம் சென்று அன்று கர்த்தருக்குள் எல்லாரையும் பலப்படுத்தும் இதை செய்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசிரியர் ஏசு நாமத்தில் பிடிக்காது ஆமா ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ பாஸ்டர் ஆஹ் உலத்த அடங்கல்கள் மத்தியில உங்களுடைய நேரத்தை எடுத்து உருக்கி எங்களோடு கூட வந்து உங்க அனுபவ சாட்சிகளை நீங்க பகிர்ந்து கொண்டீங்க ரொம்ப பிரோஜனமா இருந்தது சோ தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் எஸ் பாஸ்டர் சபையின் சார்பில் எங்க நன்றியை நாங்க உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கோம் Thank you so much. Thank you. Thanks it's on YouTube. Bye. Let's see you next time. 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 பழைய எபிசோட்ஸ் ஏற்கனவே முடிந்த எபிசோட் ஏதாவது நீங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னா தீப ஊழியர்களுடைய சாட்சிகள் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க அதை பார்த்து நீங்க பயன் அடையலாம் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை உங்களுடைய ஜபத்துல நீங்க தாங்கிக் கொள்ளும்படியாக நாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம் கத்தருக்கு சித்தமா இருந்தா அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு தீப ஊழியருடைய சாட்சியோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் பிளஸ் யூ 